স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পার করছে বাংলাদেশ অথচ ক্রীড়ায় এখনো অভিজ্ঞতা অর্জনই শেষ কথা সে ফুটবল হকি ভলিবল এমন কি ক্রিকেটেও বিদেশের মাটিতে নামলেই যেন হাঁটু কাঁপে টাইগারদের হারের বৃত্তে আটকে শেষ পর্যন্ত তা দাঁড়ায় অভিজ্ঞতা অর্জনের মিশনে তাই টাইগাররা কবে টাইগার হবে আর বিদেশের মাটিতে শেষ হবে অভিজ্ঞতার মিশনের অর্জনের মিশন স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরের কি একই গল্প গপ্পে আটকে থাকবে বাংলাদেশ এসবই আজকের আলোচনা স্বাগত ডিবিসি নিউজের সাপ্তাহিক আয়োজন খেলা নিয়ে নতুন খেলায় গ্র্যান্ড নিউ এপিসোডে সঙ্গে আছি আবদুল্লাহ হীরা আমাদের আজকের অতিথি স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের ম্যানেজার বিসির বিসিবির সাবেক সাধারণ সম্পাদক প্রবীণ ক্রিয়া সংগঠক তানবীর মাঝার তান্না আছেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কমেন্টেটর স্বামী মাস্টাফ চৌধুরী এখনও যুক্ত হতে পারেননি তিনি এবং অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে তাকেও পাবো বলে আশা করছে এবং আরও একজন অতিথি হিসেবে আছেন ঘরোয়া ক্রিকেটের দামি ক্রিকেটার তুষার ইমরান স্বাগত আপনাদের আমরা শুরু করতে চাই অবশ্যই আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন তুষার ইমরান আপনার মোবাইলের ফ্রেমটি আমরা দেখছি উল্টো হয়ে আছে আমরা চাইব যে হ্যাঁ আমরা পেয়ে গেছি আপনাকে আমরা তান্না ভাই আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই তানমির মাঝার তান্না আমরা যেমনটা শুরুতে বলছিলাম যে আমাদের ক্রিয়াঙ্গন কতটা আসলে এই আমরা স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী অর্থাৎ সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করছি সেখানে আমরা ক্রিয়াঙ্গনে কতটা স্বস্তির ঢেকুর তুলতে পারি টাইগাররা যেভাবে আমাদেরকে বিদেশের মাটিতে এখনও সেই অর্জন মানে অভিজ্ঞতা অর্জনের মিশনের মধ্যেই আটকে রেখেছে সেখানে আপনি কি বলবেন যদি টাইগারদের গপ্প বলতে বলি তা না আমার কথা যদি শুনে থাকেন আপনার মিউট করা আছে আমরা শুনতে পাচ্ছি না আপনার মিউটটি আনমিউট করে দেন এখন শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ আমরা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি আপনি বলুন আপনার আমার বলার তো কিছু নাই আমরা তো ধরেন ওয়ান ডে স্ট্যাটাস এবং টেস্ট স্ট্যাটাস অনেক দিন আগে পেয়েছি আমার যেটা বেসিক ফিলিং এই আমাদের যে ডাউনফলটা যেটা নিচের দিকে যাচ্ছে আই হ্যাড প্রেডিক্টেড দিস বিকজ আপনার তিনটা চারটা যে আমাদের যে প্লেয়ার ছিল মাশাফি সাকিব তামিম অ্যান্ড মুশফিক মাহমুদুল্লাহ এরা বয়স হয়ে গেছে আস্তে আস্তে দে উইল গো ডাউন উই হ্যাভ নট বিল এবল টু রিপ্লেস দেন নাম্বার টু আপনার লোকাল খেলা যেটা হয় মানে বাংলাদেশে যে খেলা হয় ওয়ান ডে খেলা আপনার ফিফটি ওভার্স খেলা বা টোয়েন্টি ওভার্স খেলা এটা কিন্তু ইজ নট গুড এনাফ এটার ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা ইজ আই আই থিঙ্ক ইট হ্যাজ গন টু মাইনাস মর ডেস বিকজ নতুন প্লেয়ার বের করা যদিও আন্ডার নাইনটিন জিতেছে অ্যান্ড অল দ্যাট কিন্তু দের ইজ বিগ গ্যাপ মেজার গ্যাপ এখন আপনি যদি লোকাল খেলাটা যদি ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা যদি আপনি ফেরত নিয়ে নেওয়া যেতে পারেন আপনার ঢাকা লিগ আপনার চিটং লিগ খুলনা লিগ মানসিং লিগ আপনার অল দিস লিগস এটা যদি ভালো খেলা না হয় এটা কন্ট্রোল না করে আপনি কোনো মতে ভালো প্লেয়ার বের করতে পারবেন না দেখেন বাইরের থেকে সব প্লেয়ারগুলো আসছে মাস্টারফি বলেন যারাই বলেন তারা কিন্তু নিজেদের নিজেদের ওখান থেকে নিজেরা বেরিয়ে এসছে এটা না যে আমরা এখানে করতে পারি ইয়েস এনরা প্লেয়ার নিয়ে হাই 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 ইয়েতে ট্রেনিং দিচ্ছেন তারা টেস্ট এ টিম বানাচ্ছেন তারা টেস্ট টিম বানাচ্ছেন ওয়ান ডে টিম বানাচ্ছেন বাট দেয়ার কনসেনট্রেশন আই ফিল ইজ জাস্ট ইন হোয়াট আই কল ডান্ডাগুলি খেলা টোয়েন্টি 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 খেলা খেললে খালি বেস যেটাকে বলি আমি বেস ইজ নাইনটি ওভার্স ম্যাচ মিনিমাম বা হান্ড্রেড ওভার্স ম্যাচ থ্রি ডে ম্যাচ ইজ মিনিমাম ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট আপনি তো বলছেন মানে আমি যদি একটু পরিসংখ্যা দিয়ে আপনার কাছে জানতে চাই যে আমাদের দুই হাজার সাত সালে ত্রিপাক্ষিক সিরিজ ছিল নিউজিল্যান্ডের যদি নিউজিল্যান্ডে টাইগাররা যেহেতু রয়েছে তাদের ক্রিকেট সিরিজ চলছে একটা ওয়ান ডে হয়ে গেছে আজকে একটা রেজাল্ট আট উইকেটে হেরেছে টাইগাররা সেই সূত্র ধরে যদি বলি দুই সালেও বাংলাদেশের যদি স্কোর বলি এবার যে বাংলাদেশ স্কোর করলো সেখানে কিন্তু আলটিমেটলি মানে আমরা কি পরিবর্তন আসলো আমরা একশো একত্রিশ সালে এবার আটকে গেলাম সেখানে দুই হাজার সাত সালে আমরা দেখতে পাই নিরানব্বই রানে আমরা তিরানব্বই রানে আটকে গিয়েছিলাম এবং দুই হাজার সাত সালে এখন দুই হাজার একুশ মানে আমরা নিউজিল্যান্ড সফরে এই গ্রাফটাই যদি দেখি আমাদের উন্নতিটা আসলে কেন হলো না মানে উন্নতিটা আসলো না কেন সেটা তো আমরা অনেক লম্বা সময় আমরা তাহলে ইউজ করলাম নাকি মিস ইউজ হলো আপনি তো লোকাল খেলাটা ইম্প্রুভ করছেন না আপনাকে তো লোকাল খেলাটাকে হাই 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 স্ট্যান্ডার্ডে নিয়ে যেতে হবে আপনি যদি লোকাল খালি ইন্টারন্যাশনাল খেলা খেলে তো ইউ ক্যান নেভার ইম্প্রুভ আপনি তো ইন্টারন্যাশনাল খেলে দশ জন বিশ জন হোয়াট অ্যাবাউট রেস্ট ফাইভ হান্ড্রেড আর ওয়ান থাউজেন্ড পিপল হু ওয়ান্ট টু প্লে তারা তো বেচারা চান্স পাচ্ছে না তারা তো যে খেলা খেলছে এখানে লোকাল খেলা ইট জাস্ট ফর দি সেক অফ মানি অ্যান্ড দের ইজ নো 
মানে ওদের ওদের উপরে তো কোনো একটা চোখ নাই তাদের উপর তাদেরকে যে একটা ইম্প্রুভ করা হবে সেই জিনিসটা নাই আপনি যেসব কোচ নিয়ে আসছেন দিস কোচ আজ নট গুড এনাফ আপনি যে কোচকে নিয়ে আসছেন ধরেন ফার্স্ট বোলার কোচকে নিয়ে আসছিলেন আপনি কি করেছেন আপনি আমাদের মানে কি বেস্ট বোলার্স কি হ্যাড ফাউন্ড ওয়াজ মোস্ট মুস্তাফিজ মুস্তাফিজ এ কাটার বোলার ওকে ধরেন একটা লেগ স্পিনার বা ধরেন একটা অফ স্পিনার তাকে যদি এখন অফ স্পিনারকে বলেন তুই লেগ ব্রেক বল কর তাহলে না তো হবে না কারণ তুই তো খালি অফ ব্রেকই করছিস বলটা তো লেগ ব্রেক করলে একটু বেটার উইকেট হবে মুস্তাফিজ ইজ এ কাটার বোলার হাতি ছিল এরা so he had the advantage you they should have done is practice 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 spot kore practice kora speed ta control kora ekta jore jabe ekta aste jabe kothay ball ta phalabe ei practice ta na kore take 140 e bowling korate chesta korteche take in swing er bowling chesta korteche opening bowling chesta korteche is not opening bowler under no circumstances mustafa is an opening bowler o kono din opening bowler hote parbe nimne shomyo sarkar shomyo sarkar can never play more than 20 over match তাদের দিকে তো দায়টা যায় মানে তারা তো ঠিক ভাবে কোচ নিয়োগ দিচ্ছেন না ঠিকভাবে একাদশ ঘটছে না ঠিকভাবে আঞ্চলিক ক্রিকেটটা ঘটছে না সেই জায়গায় তো আমাদের অনেক গ্যাপ রয়ে গেছে তানভীর মাজার তার না স্যার এটা নিয়ে আমি আর কিছু বলতে চাই না আমি যখন ক্রিকেট বোর্ডের সেক্রেটারি ছিলাম আই ওয়াজ ক্রিকেট বোর্ডের সেক্রেটারি ইন 1986 891 ওখান থেকে উই প্লেড এশিয়া কাপ ওখান থেকে উই ওয়েন্ট টু ফার্স্ট ডে স্ট্যাটাস ওয়ান ডে স্ট্যাটাস দেন উই টুক দ্য টেস্ট স্ট্যাটাস আন্ডার সাবেট সো আমরা কিন্তু মুভ করে গেছিলাম আপনি জানেন যাবার পরে ঢাকা লিগ কত ওভারের খেলা হয় ফর্টি ওভার্স বা ফর্টি ফাইভ ওভার্স বা ফিফটি ওভার আই ডোন্ট নো কত ওভারের খেলা হয় দে হ্যাভ ডিস্ট্রয় ট্রিপ বেসিক খেলাটা যদি বাচ্চা আপনি একটা ধরেন আপনি একটা বাচ্চা ছেলেকে স্কুলের শিক্ষার্থী ফিল্ডিং করতে তো মাঠে তো ইচ্ছে থাকে আপনি ডিউ ফিল্ড এসে এক হাত দিয়ে উঠিয়ে বল পিক আপ করবে বা বলের সামনে যাবে সে তো ভয় পাবে যে বলটা মুখে লাগবে না সো আন্টিনালেস ইউ হ্যাভ গিভ দাম দ্য বেসিক যে আমাকে ডান পা ফ্রান্ট ফুট যেতে হবে আমাকে এদিকের বল এদিকে খেলতে হবে ওদিকের বল ওদিকে খেলতে হবে এই বেসিক জিনিসটা যদি স্কুল থেকে না শিখে ইউ এক্সপেক্ট Tanna bhai to come at the age of 70 and play against uh, somebody who is bowling at 150 km per hour. I can't do it. Brain, brain is not going to work. That is what has happened. টাইগাররা তখন কিন্তু বিসিবি সভাপতি এই ধরনের কথা বলেছিলেন সেই জায়গায় আস্থা রাখার সুযোগটা কতটুকু guarantee i guarantee you because we khala hoy na bangladesh bangladesh does not play three day matches dhaka chitagong rashai nowhere they play three day matches until unless this format comes into being apni team baniye khelale hobe na let this districts make their own team amader shomoy district ra khel organizing korto apnara taka dan apnara bochore 7 8 crore taka kharch korchen why can't you organize this local cricket as long as local cricket does not improve you can never improve internationally let me guarantee you this এটা দে উইল ফেল অ্যাজ লং অ্যাজ দিস ফোর ফাইভ প্লেয়ার গো আর দেয়ার দেয়ার ইজ এ চান্স দ্যাট দে উইল ডু সামথিং নতুন প্লেয়ারদেরকে আনা দেয়ার তার মানে আপনার কথা থেকে যেটি পাওয়া গেল তারা আসলে ব্যর্থ হয়েছে এটা অস্বীকার করার মতো না বা আপনি আপনার পর্যবেক্ষণ বা আমরাও যেটি আলোচনা থেকে পেলাম আমরা আরও একজন অতিথি পেয়েছি যিনি যুক্ত হয়েছেন এই মুহূর্তে শামীম মাস্টাফ চৌধুরী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ভাষ্যকার আপনাকে স্বাগত জানাই আপনার কাছে আসব তার আগে যেতে চাই তুষার ইমরান ঘরোয়া ক্রিকেটের খুবই দামি এবং নামি ক্রিকেটার তিনি স্টিল নাও টাইগার ক্রিকেটের সঙ্গে আছেন ক্রিকেট খেলে যাচ্ছেন সিনিয়র ক্রিকেটার আমরা একটু তুষার ইমরান যে আলোচনাটা হচ্ছে সেখানটায় আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে আমাদের আজকের বিষয়ের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে টাইগাররা কবে টাইগার হবে মানে বিষয়টা টাইগাররা টাইগারের মতো বিদেশে মাটিতে কবে খেলবে সেইটার একটা 
আপনার পর্যবেক্ষণটা কি মানে সেটা আমরা কবে পাব দেখুন ধন্যবাদ আমরা কিন্তু টাইগারই আছি বাট দেশের মাটিতে টাইগার যখন কিনা আমরা বিদেশের মাটিতে যাই বিদেশে খেলতে যাই তখন কিন্তু একটু ডাউনই থাকি আমরা বিকজ তাদের কন্ডিশনের সাথে খাপ খেয়ে আমরা মানিয়ে নিতে পারি না অতটা এই এক মানে নিউজিল্যান্ড বলেন সাউথ আফ্রিকা বলেন এইগুলোর এইগুলাতে খেলতে গেলে একটু ডিফিকাল্ট হয় আমাদের জন্য ওখানে কন্ডিশন এত ইজি না তারপরেও আমরা হতে পারতাম যদি কিনা প্ল্যানিং অনুযায়ী খেলতে পারতাম কিংবা টিম কম্বিনেশনটা ওইভাবে হতো তাহলে কিন্তু আমরা ভালোভাবে শেষ করতে পারতাম আপনি টু থাউজেন্ড সেভেনের কথা বলছিলেন টু থাউজেন্ড সেভেনের জিমিসিডন জিমিসিডন্স ওয়াজ কোচ ফার্স্ট ই ছিল তার তখন আমি ওর টিমে ছিলাম নাইনটি সিক্স কিংবা নাইনটি ফোরে আমরা অল আউট হই সে রানটা চেস করে ছ থেকে সাত ওভারে মনে হয় পাঁচ থেকে ছয় কি সাত ওভারে এই রানটা চেস করে আজকে কিন্তু সেম একশো একত্রিশ রান আপনি এতদিন পরে খেলতে নামছেন নিউজিল্যান্ডের মাটিতে আমরা ইম্প্রুভ করছি কিন্তু কোথায় ইম্প্রুভ করছি সেটা দেখার বিষয় হ্যালো खूब बस सतर्क खेलें না আমি বোর্ড থেকেই খেলা দেখছি তিনটা উইকেট পড়ার পরে যখন খেলা দেখছি তখন আমার কাছে মনে হয়েছে একটু বাউন্স একটু বেশি পেস একটু বেশি এই জন্য আমরা হয়তো বা না হলে মুশফিকের মতো ব্যাটসম্যান কিংবা তামিমের মতো ব্যাটসম্যান এতগুলো ব্যাটসম্যান একসাথে ফেল করে না রিয়াদ রিয়াদ যদিও অনেকক্ষণ সার্ভাইভ করে গেছে উইকেটের ভিতরে তারপর আনলাকি মিথুন মিথুন ওয়াজ আনলাকি এই দুইটা আউট বাদ আমার কাছে মনে হয়েছে যে হ্যাঁ এই দুইটা আউট বাদ আমার কাছে মনে হয়েছে যে যেমন সৌম্য সৌম্যর বাউন্সটা একটু বেশি ছিল ওই বলটা কাট না খেললেও পারতো প্লাস তামিম তো অ্যাক্রসই চলে গেছে চলে গেছিল এবং মিরাজ মেহেদি আমার কাছে মনে হয়েছে যে না আমরা অ্যাটাকিং ক্রিকেট খেলছি কিন্তু কোন কোথায় অ্যাটাকিং ক্রিকেট খেলতে হবে কোথায় ডিফেন্সিভ ক্রিকেট খেলতে হবে এটা একটু দেখার বিষয় ছিল আমাদের আর্লি এত উইকেট পড়ে গিয়েছিল কারো চিন্তা ভাবনা ছিল না যে ফিফটি ওভার খেলি আমরা ফিফটি ওভার খেললে দেখা যেত যে যদি উপরের টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান দু একজন ফিফটি ওভার থাকার জন্য চেষ্টা করতো তাহলে রানটা কিন্তু টু হান্ড্রেড প্লাস হতে পারতো এটা পসিবল ছিল আর আমার কাছে মনে হয়েছে যে টিম আপনি লাস্ট দুই বছর এক বছর টিমের কম্বিনেশনটা ইলেভেনটা এখনো সেট করতে পারেন না আপনি দুদিন আগেই দেখলাম এক মাস আগেই দেখলাম আমরা এক মাস আগেই দেখলাম আমরা সৌমকে সাত নাম্বারে খেলিয়েছি ওয়ান ডেতে আবার টেস্টে কল করা হয়েছে নাম্বার থ্রিতে খেলানো হয়েছে এই আবার এখানে আবার নাম্বার থ্রিতে ব্যাটিং করানো হয়েছে বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে কোচের এখানে প্ল্যানিং এর অনেক বড় অভাব ছিল একটা ছেলেকে আপনি সাথে সুযোগ দিচ্ছেন নাম্বার থ্রিতে সুযোগ দিচ্ছেন সেটেল হতে দিচ্ছেন না ওকে আপনি ও তো আগে ওপেনিং করতো আপনি হয়তো বা নামাতে পারতেন থ্রি চার তিন চারে নামাতে মানে খেলাতে পারতেন যে কোনো একটা সিরিজ তাকে একদম কন্টিনিউসলি সুযোগ দিয়ে যেতেন যে আপনি সৌম্য তিনে খেলুক কিংবা চারে খেলুক কিন্তু একবারে আপনি সাথে নামিয়ে দেবেন झलक भलो एक बैटिंग देखें खूब भलो लागल मान दर्शक ग्रहण कर लो से जगार पर तरह सौम्य सरकार तो सूझो कम पानी जो धरी लाइन आपर कथा बैटिंग लाइन आपे सात बेसि खेले तीन आर नाम तीन मैं जख ही नाम मैं से ही सूझाओ तो सौम्य भलो भाव क्या लगाते पर ठीक है 
फ्रेंडलिटी তাদের চিরচেনা ওয়েদার সেখানে কি দাঁড়তো তখন কি আমরা বোলারদের দুষ্টাম আমার মনে হয় সেটাই হতো কারণ যেটা যে ধরনের বোলিংও দেখেছি একুশ দশমিক দুই তিন বলে একশো টার্গেট ওভারকাম করেছে সেখানে কিন্তু বোলাররা যে খুব ভালো করেছে তাও কিন্তু না ওভারঅল এভরি ডিপার্টমেন্ট অফ দ্য গেম আমরা ফেল করেছি এবং তুষার ইমরান যেটা বলছিল যে পেস বেশি ছিল বা বাউন্স বেশি ছিল আমরা তো সবাই জানি যে নিউজিল্যান্ডের যাওয়ার আগে থেকে সেই মানসিক এবং অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লিকেশন করার ব্যাপারটা যেটা বাউন্সি অ্যান্ড পেসি উইকেট সবাই এটা নতুন কিছু না এটা প্রথমবার নিউজিল্যান্ডে আমরা যাইনি প্রতিবার যেই একই কথা একই এক্সকিউজ আম সরি টু সে যে প্রেপারেশন আর আমি একটু দেরিতে সংযুক্ত হয়েছি সেই জন্য তান্নার দু একটা অবজারভেশন আমি শুনতে পেরেছি বেসিক প্রবলেম আমাদের রয়ে গেছে তার না যেটা আইডেন্টিফাই করেছে যে ডোমেস্টিক ক্রিকেটের স্ট্রেংথ ইজ মিনিমাল একেবারে কম্পিটিভনেস নাই লংগার ভার্সন ক্রিকেট কি সেটা আমরা ভুলে যাচ্ছি কম্পিটিটিভ লেভেলে লংগার ভার্সন ক্রিকেট যতদিন না খেলা হবে খেলা হবে এবং উইকেট এবং কন্ডিশন রেপ্লিকেট করার বাইরের উইকেট অ্যান্ড কন্ডিশনের জন্য খেলোয়াড়দের যতদিন না পর্যন্ত কম্পিটেটিভলি প্রস্তুতি নেওয়া হবে তত্ত্বদিন সেটা না হলে এই এই ধরনের আলোচনা আমাদের চলতেই হবে আমরা এক্সকিউজ খুঁজতেই থাকব এবং এটার কোনো শেষ নাই আমার মনে হয় এখন সময় এসছে যে আই থিঙ্ক খুব স্ট্রং কিছু ডিসিশন নেয়ার যেখানে ডোমেস্টিক লেভেলে ক্রিকেটটা লঙ্গ ভার্সন ক্রিকেটটা যেটা ফাউন্ডেশন অফ ক্রিকেট বেসিক্স অফ ক্রিকেট সেই জায়গাটা যদি আমি ন্যাশনাল ক্রিকেট লিগ করলাম ছয়টা দল করে দিলাম তুমি এটাতে খেলো তুমি এটাতে খেলো খেলোয়াড়দেরও যে একটা ইনসেন্টিভ থাকবে যে জেতার একটা চেষ্টা থাকবে ওই কম্পিটিভনেস থাকবে সেটাও কিন্তু আসে না খেলার জন্য খেলে যাচ্ছে হয়তো লঙ্গ ভার্সন হচ্ছে কিন্তু এই কম্পিটিভ টেস্টটা আনার জন্য যেই যেই জিনিসগুলো প্রয়োজন ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে ডিভিশনাল লেভেলে যেই আন্তরিকতা দেখানো দরকার যেই মানে এলাকাভিত্তিক যে উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারটা যেটা আছে সেই জিনিসটা মেসিং ইভেন ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে শর্ট অফ ভার্সন বাট স্টিল আমার মনে হয় সেই সেই জিনিসটা মেসিং এবং এটা যতদিন না পর্যন্ত ফেরত তানি আমরা চুলচেরা বিশ্লেষণ করি কে এক কয় নম্বরে খেলছে না খেলছে দ্যাট ইজ বিসাইড দ্য পয়েন্ট আরেকটা পয়েন্ট তান্নার একটা আমার কানে জাস্ট ঢোকার সময় শুনলাম যে ফরেন কোচেস ব্যাপারে ফরেন কোচেস ব্যাপারে আরেকটা জিনিস আমি সবসময় বলে আসছি ফিফটি পার্সেন্ট ইজ লস্ট ইন ট্রান্সলেশন অনেক কোচ এসছেন সাউথ আফ্রিকা থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে তারা কি কথা বলছে সেটা যদি খেলোয়াড়রা ঠিকমতো বুঝতে না পেরে সেটাকে অ্যাপ্লাই না করতে পারে তাহলে তাদের এনে লাভটাই বা মানে তারা কি এখনো সেই জায়গায় রয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা মানে এখনো কি সেই বুঝতে সমস্যা হচ্ছেন মানে জাতীয় দলে যখন ঢোকে তখন তো তাদের নিজেদের একটা গ্রুমিং করেই আসে মানে বাই টান এজ লেভেলে হ্যাঁ ঠিক আছে বুঝলাম যে গ্রুমিং করে আসে এখন হয়তো বোঝার ক্ষমতাটা বেড়েছে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে ইউজ অফ লোকাল কোচেস আমাদের ভালো ভালো কোচ আছে তাদেরকে রেগুলারলি সম্পৃক্ত করে এদের সঙ্গে আমরা একটা বিরতিতে যাব স্বামী মাসাফ চৌধুরী আমরা বিরতির পরে যেটি নিয়ে তিনজনের কাছে জানতে চাইবো সেটি আপনাদের তিনজনের আলোচনা থেকে যেটি পাওয়া গেল সেটি হলো আমরা যদি বলি যে ক্রিকেটের লঙ্গার ভার্সন আমাদের দেশে কম হচ্ছে লঙ্গার ভার্সনে আমরা ভালো করছি না মানে ক্রিকেটটাই আসলে কম হচ্ছে কি না যে কারণে আমরা কোনো ফর্মেটেই তো ভালো করছি না যদি বলি হার্ড হিটের শর্ট ভার্সনের ক্রিকেট টি টোয়েন্টিতে টি টোয়েন্টিতে ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটে আমাদের অবস্থান কোথায় আমরা বাইলিটাল সিরিজগুলোতে টি টোয়েন্টিতে আমরা কি করি আবার শুনতে পাচ্ছি যে অলিম্পিকের মতো জায়গায় টি টেনের মতো একটা ভার্সন করে সেখানে ক্রিকেট অন্তর্ভুক্ত করার একটা প্ল্যান চলছে সেটাই যদি হয় সেখানে তো আরও বেশি করে মানে হার্ড হিটের হার্ড হিটার থাকতে হবে ওই রকমভাবে ব্যাটসম্যান থাকতে হবে সেই জায়গায় আসলে আমাদের গড়পড়তায় তো সব দিক দিয়ে পিছিয়ে থাকছি কেন থাকছি ভারত কিন্তু পিছিয়ে থাকছে না তারা আইপিএলও যথারীতি চালিয়ে যাচ্ছে টেস্ট ক্রিকেটেও ভালো খেলছে আপনারা বিরতির পর অবশ্যই এগুলো নিয়ে বলবেন দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকুন দর্শক স্বাগত আরও একবার আপনারা দেখছেন খেলা নিয়ে নতুন খেলা আজকের বিষয় টাইগাররা কবে 
টাইগার হবে বিদেশের মাটিতে আর কত অভিজ্ঞতা অর্জন এ নিয়ে কথা বলতে আলোচক হিসেবে আছেন আমাদের আজকের আয়োজনে তানবীর মাজার তান্না আছেন শামী মাশরাফ চৌধুরী এবং আছেন তুষার ইমরান আমরা যেখানটায় ছিলাম বিরতির আগে আলোচনায় বিরতিতে যাবার সময় যেমনটা বলছিলাম অবশ্যই আপনারা সেই জিনিসটা ধরতে পেরেছিলেন আশা করি সেখান থেকে যদি শুরু করেন তানবীর মাজার তান্না যে আসলে আমরা লঙ্গার ভার্সন খেলছি না বলে লঙ্গার ভার্সন ভালো করছি না টি টোয়েন্টি খেল মানে আমাদের খেলাটাই কি কম হচ্ছে কিনা মানে আমরা কোনো কোনো জায়গাতেই কোনো ফর্মেটই তো ভালো করছি না দিন দিন তো আরও শক্ত প্রতিপক্ষ হচ্ছে সবাই আফগানিস্তানের মতো দেশ আমরা ঠিকভাবে মানে টার্গেট সেট করতে পারি না বা বলে কই হারাতে পারি না তাহলে আমাদের অবস্থানটা কোথায় যেমনটা বলছিলেন যে আসলে তানবীর মাঝে আর তান্না বলছিলেন যে আমাদের বেসিকটাই ঠিকভাবে গড়ে ওঠেনি তাহলে বেসিকটা গড়ে ওঠেনি কবে গড়ে উঠবে মানে আমরা অনেক পিছিয়ে যাচ্ছি কি না মানে আপনারা যেহেতু ক্রিকেটের সঙ্গে এখনও আছেন ক্রিকেটার হিসেবে আপনারা এনসিএল খেলতে যাচ্ছেন আর একদিন বাদেই তো সেই জায়গায় আসলে আমাদের ঘরোয়া ক্রিকেটটা স্ট্রং কোন পর্যায়ে মানে আপনারা পনেরো বছর আগে যখন খেলেছেন এখন যেমন খেলছেন কি কি সুবিধা বেড়েছে অনেক ফ্যাসিলিটি তো বেড়েছেই আগে ধরেন আমরা বাসে ট্রাভেলিং করতাম এখন ইয়ারে বা ইয়ারে করতেছি প্লাস আপনার এখানে ফিনান্সিয়াল অনেক ইয়েও পাচ্ছে আমরা আমরা আগে এনসিএল চারশো টাকা থেকে শুরু করছিলাম এখন হয়তো বা ম্যাচটি পাচ্ছে অনেক টাকা বাট ওই ওই পরিমাণ হয়তো বা টাকা বাড়েনি তারপরেও তো একটা পাচ্ছি আমাদের তো একটা দায়িত্ব আছে রেসপন্সিবিলিটি আছে ক্রিকেট বোর্ডকে দেশকে কিছু দেওয়ার আমরা কিন্তু চেষ্টা করে যাচ্ছি ক্রিকেটার হিসাবে আমরা কিন্তু প্রতিটা সিরিজে কিন্তু আমরা ব্যর্থ হচ্ছে এমন তো না হ্যাঁ দু একটা সিরিজে আমরা ব্যর্থ হই সমালোচনা করতেই পারে সবাই আর কি বাট আমরা কিন্তু চেষ্টা করে যাচ্ছি এই চেষ্টা চেষ্টা আমি যেটি জানতে চাই তুষার ইমরান ধরুন এনসিএল লঙ্গার ভার্সন ক্রিকেট সেই এনসিএল এ খেলার ফলে একটা বড় ধরনের চর্চা তৈরি হয় মানে খুব বেশি প্র্যাকটিস হন সবাই প্রস্তুত হয়ে ওঠেন সেই জায়গার পরেও যদি ইন্টারন্যাশনাল কোনো সিরিজে খেলতে যায় লঙ্গার বাসন তাতে করে কতটা উপকার পায় বা মানে টাইগাররা জাতীয় দলে কেননা আমাদের তো সবসময় শুনতে হয় একই কথা যে আমাদের আন্তর্জাতিক লেভেলে যে ধরনের ফ্যাসিলিটিস দরকার সেই ফ্যাসিলিটিসটা নেই বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত সেই ফ্যাসিলিটিস নেই বলেই আমাদের এখানে যে যে যতটুকুই খেলা চলে সেটা দিয়ে আসলে ইন্টারন্যাশনাল খেলা লেভেলে খেলা খেলতে যে খুব একটা সুবিধা পায় না আমাদের মতো কান্ট্রি থেকে আর কি মানে যেভাবে সাপোর্ট দিচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডটা এটা কিন্তু যথেষ্ট বাট আমাদের একটু দায়িত্ব আছে রেসপন্সিবিলিটি আছে সবসময় যে আমরা গিয়েই চেষ্টা করতে থাকছি অনেকদিন ধরে আর কি ধরেন একটা সিরিজ খেলতে গেলেই তার আগে আমরা প্রেস কনফারেন্স করে বলি যে না এই ট্যুরটা হয়তো বা আমাদের আসার ট্যুর হবে কিংবা এই ট্যুরে আমরা ঘুরে দাঁড়াবো এই জিনিসগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে হবে ধরেন আমরা গত আজ থেকে বারো তেরো বছর আগে একই কথা বলেছি এখনো একই কথাই শুনতে হয় আমাদেরকে এই জায়গা থেকে আর কি বেরিয়ে আসতে হবে বাট আমাদের যে কোচ গুলো এত কোচ চেঞ্জ হয় যখন ছিল তখন কিন্তু আমরা কম বেশি রেজাল্ট পেয়েছি হ্যাঁ হ্যাঁ হয়তো বা ছোট টিম এর এগেনস্টে আমরা বেশি খেলেছি কিন্তু বিদেশের মাঠ থেকে আমার কাছে মনে হয় দিস ইস দা সেকেন্ড টাইম মনে হয় আমরা এইভাবে এত খারাপ বাজে পারফরমেন্স করেছি এই জন্য স্পেশালি নিউজিল্যান্ড নিউজিল্যান্ডের কন্ডিশন এত ইজি না তারপরেও আপনার মোবাইলটা সোজা করে ধরে রাখবেন আপনি নিজেও দেখে থাকতে পারেন 
আমরা একটু চলে যাই শামি মাস্টার চৌধুরী আপনার কাছে তানভীর মাজার তার না আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছেন আপনি আপনার আমরা একটু শামি মাস্টার চৌধুরীর কাছে যেতে চাই যেটি বলছিলেন তুশার ইমরান যে আসলে আমাদের কোচ বা কোচিং স্টাফ বা যদি বলি ডাইরেক্ট যে প্রধান কোচ রাসেল ডমিঙ্গোর কাছ থেকে আসলে আমরা খুব একটা পাচ্ছি না সেটি আপনিও এরকম মনে করেন কি না শামি মাস্টার চৌধুরী কম্পেয়ার করা খুব ডিফিকাল্ট বিভিন্ন কোচের সময় তুষার যেটা বলছিল যে হয়তো বা অন্য কোচ যখন ছিল তখন উইকেট টিমসের সঙ্গে খেলে আমাদের সাকসেস রেটটা হয়তো বেটার ছিল আসলে ডিরেক্টলি যারা ইনভলভ ডিরেক্টলি যারা তার তত্ত্বাবধানে কাজ করছে তারাই কিন্তু সবচেয়ে ভালো বলতে পারবে আমাদের পক্ষে এই ধরনের ওপিনিয়ন দেওয়াটা ঠিক হবে না কিন্তু সবসময় আমি যেটা বলে আসছি যে বিদেশি কোচদের সম্পৃক্ত করার জন্য তাদের আইডিয়াজ রিলেট করার জন্য আমার বোঝানোর জন্য মাঝপথে আমার মনে হয় যে আরও লোকাল কোচেসদের ইনভলভমেন্টটা বাড়া দরকার মেবি সেটা কিছুটা সাহায্য করবে সেটা একটা পয়েন্ট তাছাড়া ইন্ডিভিজুয়ালি আমি কাউকে ওইভাবে মানে পয়েন্ট আউট করতে চাই না কিন্তু আসল কথা হচ্ছে শেষ পর্যন্ত হয় কি এটা মিউজিকের মতো আমি মিউজিকের সঙ্গে মাঝে মাঝে তুলনা করি যে ক্লাসিক্যাল মিউজিক যারা রপ্ত করতে পারে ছোটোবেলা থেকে যারা ক্লাসিক্যাল মিউজিক দিয়ে বেস গঠন করে তারা কিন্তু ভবিষ্যতে যে রবীন্দ্রসঙ্গীত অথবা ব্যান্ড সঙ্গীত যে কোনো নজরুল গীতি তাদের গাইতে বললে কিন্তু তারা সেটা ম্যানেজ করতে পারবে কিন্তু একজন যদি ব্যান্ড সঙ্গীত শিল্পীকে হঠাৎ করে বলা হয় যে একজন খেয়াল গাও তাহলে কিন্তু সে সেটা পারবে না নো ডিসরেসপেক্ট টু ব্যান্ড সঙ্গীত যারা করেন তারাও অনেকে অনেক নলেজ আছে তো এই জায়গাটা আমার কথা হলো ভিত শক্ত করলে কিন্তু এই যে আমাদের উইকনেস বিভিন্ন ফরম্যাটে সেই উইকনেসগুলো কিন্তু কমে আসবে এবং সেটার একমাত্র উপায় ডোমেস্টিক লেভেল ক্রিকেটকে আন্তর্জাতিক মানের যতটা কাছাকাছি আনা যায় সব দেশের সঙ্গে আমরা যখন তুলনা করি ভারতের কথা আপনি বলছিলেন ভারতের ডোমেস্টিক লেভেল ক্রিকেটে যে খেলোয়াড়রা রঞ্জি ট্রফি বা অন্যান্য দেওদর ট্রফি অন্যান্য ট্রফি যেগুলো আছে খেলে তাদের সঙ্গে ফর্ম্যাটে আইপিএল খেলুক অথবা টেস্ট ক্রিকেট খেলুক ওই যে পার্থক্যটা এটা খুব কম এবং অনেক তাদের ব্যাংক অফ প্লেয়ার্স অনেক বেশি বাংলাদেশে এই যে এখন একটা কথা উঠেছে যে তিন ফর্ম্যাটে তিন ধরনের খেলোয়াড়দের তাদের চয়েস দেওয়া হবে আমাদের ওই ব্যাংক অফ প্লেয়ার্স তো কোথায় আমাদের চল্লিশ পঞ্চাশ জন সিমিলার লেভেলের প্লেয়ার কোথায় সেই সেই ব্যাংকটা না থাকলে সেই স্ট্রেংথটা যদি আমাদের খেলোয়াড়দের মধ্যে না থাকে তাহলে এই চিন্তা ভাবনা গেলে কিন্তু আমার মনে হয় হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে তো এক্ষেত্রে আমার মনে হয় এখনও সময় আছে উইকেটের উন্নতির চেষ্টা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ডেফিনেটলি চেষ্টা করেছে বিদেশের মাটিতে গিয়ে বাংলাদেশের একটা সিমিলার একটা কন্ডিশন পায় টাইগাররা সেইটা আমরা এখন পর্যন্ত পাই নাই সেটা মানে আর কবে পারবো মানে আমাদের উইকেটের উন্নতি কবে আসবে আমরা তো লক্ষ্য করলাম যে সাতের ট্রিপে যখন বাংলাদেশ যেমন করেছে যে ধরনের বাউন্সি উইকেটে যে ধরনের বাউন্স বোলারদের মানে পেস বোলারদের যেভাবে মোকাবেলা করেছে এখনকার ব্যাটসম্যানরা যেও একই মনে হচ্ছে যে কিভাবে মানে ট্যাকল করবে বাউন্সগুলো মানে একই রকম অবস্থা হ্যাঁ সেই এনকারেজমেন্টটা হয়তো না এটা এটা মানতেই হবে আমিও লক্ষ্য করেছি গত দুই বছরে কিন্তু ডেফিনেটলি গ্রিনার অ্যান্ড বাউন্সিয়ার পিচেস হয়েছে কিন্তু আমার কথা হচ্ছে তৈরি করে নেওয়া হচ্ছে বিপিএল বিপিএলের পরে আমি বলছি যে আমাদের যে বঙ্গবন্ধু টি টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট হলো এবং তার আগে প্রেসিডেন্টস কাপ যেটা হলো বিসিবি প্রেসিডেন্ট কাপ সেখানে কিন্তু টপ বোলাররা ছিল পেসম্যান সবচেয়ে গতির যারা বোলার তারাই কিন্তু বেশি উইকেট লাভ করেছিল কিন্তু যখন ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্ট ম্যাচটা আসলো তখন পেসম্যান দিয়ে খেলানো হলো না এই একটা মানসিক প্রস্তুতি খেলোয়াড়দেরও তো একটা ব্যাপার আছে আমি তৈরি করে নিচ্ছি সাত আটজন স্কোয়াডও আছে পেসম্যান খেলানো হচ্ছে একজন বা পার্ট টাইম পেসম্যান দিয়ে এই মাইন্ডসেটের পরিবর্তনও যতদিন না আসে আমরা তো এমনিও হারছি তো পেসম্যান ওই ওই জায়গায় যেও যদি আমরা চেষ্টা করে হারি তাহলে কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে একসময় 
ভারতের মতো আমরা একটা প্রেস ব্যাংক অফ বোলার্স মানে এখন যদি আমরা খারাপ ফলাফল দেখি আমাদের দলকে ঘিরে আলটিমেটলি আমাদের একটা ভালো কিছু আসতে পারে যেটি আপনি বলছিলেন যদি আমরা পরিকল্পনা মাফিক এগোই আমরা আরও একবার বিরতিতে যাব বিরতির পর আশা করি আমাদের যারা অতিথি আছেন সবাইকে আমরা ভালো কানেকটিভিটির মধ্য দিয়ে যুক্ত করতে পারব দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকুন টাইগাররা কবে টাইগার হবে বিদেশের মাটিতে আর কত অভিজ্ঞতা অর্জন এ নিয়ে আজকের আলোচনা আমাদের সঙ্গে তিনজন অতিথি আছেন এবং আমরা তিনজনকে যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি শেষ পর্বে আছে আজকের আয়োজনের স্বাগত আরও একবার আপনারা দেখছেন খেলা নিয়ে নতুন খেলা আমরা যেখানটায় ছিলাম তানবীর মাজার তান্নাকে এই মুহূর্তে দেখছি না সম্ভবত তিনি সংযোগটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন আমরা আশা করছি তিনি দ্রুত আমরা পাবো তাকে যেখানটা বলছিলেন শামীম আশরাফ চৌধুরী আমরা একটু যেতে চাই আমাদের ঘরোয়া ক্রিকেটের কি অবস্থা সেই বিষয়ে কথা বলেছেন আরও কিছুক্ষণ বলবেন আমাদের তুষার ইমরান তুষার ইমরান আপনি ঘরোয়া ক্রিকেটের যে চিত্র তুলে ধরলেন সেই জায়গায় আমরা যদি বলি যে ঘরোয়া ক্রিকেটের যতটাই বলেন না কেন ঘরোয়া ক্রিকেট আমাদের দেশে এখনও দায় সারা একটা ভাব রয়েছে আমাদের বিপিএলটা ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্ত থেকে বিপিএলটা চালাতে হবে এনসিএলটা কোনো সময় যদি ফসকে যায় গেল বা ডিপিএল ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ যেটি সবচেয়ে বড় হাব সেটিও কোনোভাবে হয়ে গেল বা হলো না মানে একটা এরকম না যে একটা সুশৃঙ্খল ক্যালেন্ডার এবং সেই ক্যালেন্ডার অনুযায়ী সব খেলা হচ্ছে এবং সেটি অনবরত হবে এরকম আমরা দেখছি না আপনাদের অভিজ্ঞতা কেমন দেখুন এই এক দশ পনেরো দিন আগে কিন্তু একটা তিন বছরের একটা ক্যালেন্ডার দিয়েছে ক্রিকেট বোর্ড ওটাতে যদি আমরা ওটাকে যদি আমরা ফলো করি তাহলে ওকে বাট ইন বিটুইন যে কোভিড নাইনটিনের জন্য যে খেলাটা হয়নি এটার জন্য আমাদের সবকিছুই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শুধু ক্রিকেট না সব স্পোর্টসই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এর ভিতরে কিন্তু আমাদের মানিয়ে নেওয়াটা খুব কঠিন হয়েছে আর কি ধরেন আমরা একটা বছর কোন খেলার ভিতরে ছিলাম না শুধু ডোমেস্টিক ক্রিকেট কেন কোনো ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচও কিন্তু আয়োজন করা সম্ভব হয়নি ডোমেস্টিক ক্রিকেট তো বাদই দিলাম সো এই জিনিসটা আমরা কাটিয়ে উঠছি আর শামীম ভাইয়ের কথার সূত্র ধরে একটা দুইটা কথা বলতে হয় আমাকে যে ঘরোয়া ক্রিকেটের উইকেট নিয়ে যে কথাবার্তা হচ্ছে উইকেটে যে উইকেটে আমার কাছে মনে হয় আমরা এখানে রং কনসেপ্ট চলছি যে উইকেট যদি গ্রাসি উইকেট তৈরি করা হয় তাহলে কাদের জন্য তৈরি করছেন ব্যাটসম্যানের জন্য না বোলারদের জন্য এটা কিন্তু আপনার বিবেচনা করা উচিত গ্রাসি উইকেটে যদি আপনি বোলারদের সুবিধা দিয়ে থাকেন সেখানে আপনি বোলার চুজ করবেন কেন সেখানে যদি যে ব্যাটসম্যান গুলোকে আপনি গ্রাসি উইকেটে যদি রান করে সেইগুলো সেগুলোকে সুযোগ দিবেন আর বলার তৈরি করার ক্ষেত্রে যদি ফ্লাট উইকেটের ভিতরে আপনি যে সমস্ত পেস বলার ভালো বলিং করে জায়গা মতো বলিং করে রিভার সুইং করাতে পারে তাদেরকে আপনি চুজ করবেন ইন্টারন্যাশনাল খেলার জন্য আপনি গ্রাস উইকেট তৈরি করলেন বলারদের পরে গেল ওখান থেকে আপনি বলার চুজ করলেন আবার ফ্লাট উইকেট তৈরি করলেন সেখানে ব্যাটসম্যানরা মানে রানের পর রান করে গেল সেখান থেকে আপনি ব্যাটসম্যান তৈরি করছেন আমরা কিন্তু রং কনসেপ্টে চলছি বা ফ্লাট উইকেটের ভিতরে যদি বলাররা ভালো বলিং করেন তাকে চুজ করেন ইন্টারন্যাশনাল খেলার জন্য যে ভালো বলিং করছে আর ইসে গ্রাস উইকেটের ভিতরে যে ব্যাটসম্যানরা ভালো করে আমরা দেখি এক ধরনের একটা টালবাহানা থাকে উইকেটের কন্ডিশন বিচার করে আমরা দেখি যে এরকম টিম টিম নির্বাচন হয় না যে কারণেই যারা ফ্লাট উইকেটে ভালো খেলে বা যেসব ব্যাটসম্যান বা বোলাররা ভালো করে তাদেরকে গ্রাস উইকেটে দেওয়া হয় যে কারণে তাদের কাছ থেকে ভালো আসে না আমরা একটু যেতে চাই তানবির মাঝার টান্না আপনি নিশ্চয়ই আলোচনা শুনছেন আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো যে কোনটা আগে মানে আমরা যদি বলি যে ক্রিকেট বোর্ডের অনেক অর্থ বেড়েছে আগে যে অর্থ আমরা আমি যতটা মানে আনঅফিসিয়াল সূত্রে জেনেছি ক্রিকেট বোর্ডের এই কমিটি যখন দায়িত্ব গ্রহণ করে তখন যে অর্থের মানে তাদের রিজার্ভ ফান্ড ছিল সেটা বেড়ে এখন প্রায় সাতশো আটশো কোটি টাকার মতো হয়েছে মানে এইটা আগে নাকি আমাদের ক্রিকেট কাঠামো অনেক শক্তিশালী দরকার মানে আমাদের অর্থ এভাবে রিজার্ভ করার কোনো প্রয়োজন নাই কোনটা আগে একটা জিনিস বলি তুষার যেটা বলছিল যে গ্রাস ক্রিকেট ইস জাস্ট ফর দি বোলার that's not a fair concept fair concept is the batsman should also be able to play in this grass wicket because ami jhon england e jai ba south africa e jai england jai we have to play on grass wicket so ekhane tanna bhai ami to 
আপনারা আপনাদের তিন চারটা প্লেয়ার সিনিয়র প্লেয়াররা পলিটিক্স করে এই প্লেয়ার কে টানে ও প্লেয়ার কে টানে সো হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন্ড ইন দা মেইন টার্ম ইয়ার পি প্লেয়ার লাইক কুশার ইমরান অর সাম আদার প্লেয়ার্স দে হ্যাভ লস্ট আউট বিকজ তারা চান্স পায় তারা বিজয় ধরেন ভালো খেলেছিল হাত ভেঙে গেছে চান্স পায় না আপনার এরকম ধরেন এই যে অফ স্পিনারটা লম্বা ছেলেটা কি নাম নাইম অর সামথিং এবার খেলালেন নিউজিল্যান্ডে নিয়ে গেলেন না ওকে দিস ইজ নট ফেয়ার আপনি যদি ইয়াং প্লেয়ারদেরকে যারা আন্ডার নাইনটিন যারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তাই তো আমাদের ফিউচার তাদেরকে যদি এর উপর ডিপেন্ড না করে আপনি যদি কিপ অন ডিপেন্ডিং অন পিপল ওল্ড পিপল লাইক ইউ নো এনি ওয়ার ইউজ মোর দ্যান থার্টি ওর থার্টি টু ওর থার্টি থ্রি বা অনেক দিন ধরে খেলছে তাদের অ্যাভারেজ ইজ নট গুড দেন ইউ মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড আপনি একটু আমার প্রশ্নের জবাবটা একটু দিবেন যে আমাদের রিজার্ভ বাড়া কতটা প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন কি না যে আমাদের অবকাঠামো উন্নয়নের ব্যয় বাড়ানো আপনি যেখানে যান আপনি ইংল্যান্ডে যান বা আপনি অস্ট্রেলিয়া যান বা নিউজিল্যান্ড যান বা ইন্ডি যান ইন্ডিয়া যান ধরেন রঞ্জি ট্রফি এই ট্রফি হচ্ছেই ইট ইস নাথিং টু ডু উইথ টেস্ট টিম অর দি ওয়ান ডে ম্যাচ দিস ম্যাচেস আর গোয়িং অন রেগুলারলি ইয়ারলি ইয়ার টু ইয়ার খেলোয়াড়দের তৈরি হয় এবং আন্ত জেলা যে জিনিসটা সেই জিনিসটা আমার মনে খুব দ্রুততার সঙ্গে আনুষ্ঠানিকতা পার করছি সুবর্ণ জয়ন্তীতে বাংলাদেশ আমরা আশা করি এগুলোর পরিবর্তন আসবে অনেক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা যে সব দর্শক আমাদের সঙ্গে ছিলেন আর সেই সঙ্গে আবারও স্বাগত ধন্যবাদ আমাদের অতিথিদের এই ছিল আজকের আয়োজনে 